السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء نلتقي مجددا في محاضرة عن مادة تكنولوجيا الخرسانة اليوم موضوعنا هو الفريش كونكريت اند وركوبلتي الخرسانة الطرية وقابلية تشغيلها درسنا في المحاضرات السابقة عن المواد الرئيسية لإنتاج الخرسانة وقلنا هي الحصو والرمل والسمنت والماء بصورة رئيسية أما كشيء اختياري وهو المضافات التي تستخدم حسب نوع المشروع لو نجي نعرف الفريش كونكريت إذا الخرسانة الطرية الواضحة أمامنا بالصورة في مرحلة بدء خلط هذه المواد هذه الخرسانة نسميها بالخرسانة الطرية أو الخرسانة اللدنة البلاستيك كونكريت لو نجي نعرفها is a freshly mixed material which can be molded into any shape وهي مواد تخلق بصورة طرية ويمكن أن تقولب بأي شكل حسب المشروع The relative quantities of cement aggregates and water mixed together control the properties of concrete in the wet state as well as in the hardened state المكونات النسبية أو الكميات النسبية للسمنت والركام والماء يتم خلطها معا فهي اللي تسيطر بصورة عامة عن خصائص الكونكريت في حالتيها إذا كانت حالة طرية أو إذا كانت حالة متصلبة نجي ناخذ الوركوبلتي أوف كونكريت ما معنى الوركوبلتي أوف كونكريت يعني قابلية تشغيل الخرسانة لما تكون الخرسانة بأفضل حالاتها إنه إحنا سيطرنا على نسبة الماء وعن كميات المواد الموجودة في هذه الخرسانة لكل متر مكعب واحد نوصل إلى حد أنه نحصل على أفضل قابلية تشغيل له We have discussed the rule of water and the quantity of water required for chemical combination with cement and to occupy the gel pores سبق وإن درسنا وقلنا ما هو دور الماء وما هي كميات الماء المستخدمة في كل متر مكعب إذا دور الماء هو لعمليات الإماهة حتى نسترجع ذاكرتنا للمحاضرات السابقة الماء نستخدمها for chemical combination with cement للتراكيب الكيميائية أو للتفاعلات الكيميائية مع السمنت وكذلك حتى تشغلنا من حجم الفجوات أو من حجم الجل المتكون من السمنت We have seen that The theoretical water cement ratio required for these two purposes is about 0.38 أي ما يقارب لثمانية وثلاثين بالمية كنسبة مئوية إذا استنتجوا بصورة نظرية أو بحلول نظرية باستخدام الورقة والقلم مثل ما نقول قالوا بأن ثمانية وثلاثين بالمية من نسبة الماء للمتر المكعب واحد هي كافية لإنجاز كل عمليات الإماهة لكن هل انه هذا صحيح في الواقع العملي؟ هل انه الاختلاف درجات الحرارة الموجودة هل انه لها تأثير ام ليس لها تأثير؟ اذا هذا كله لازم نخليه بنظر الاعتبار. Use of water cement ratio more than this اذا اذا استخدمنا ال water cement ratio اكثر مما موجود اللي هي 38% قالوا؟ will result in capillary cavities قالوا حتسبب لنا تشققات شعرية. يعني شنو معناها؟ معناها هاي التشققات راح تسوي لي مقاومة ضعيفة للكونكريت. And less than this وإذا كانت أقل منها إيش حتسوي لنا؟ will result in incomplete hydration and also lack of space in the system for the development of gel. حتسبب لي إماهة غير كاملة أو غير مكتملة وبالتالي حتسبب لي نقص في نظام الجل المتكون. اللي هو يتكون من عجينة السمنت من السمنت والماء اللي هي راح تنطيني القوة للكونكريت فبالتالي التعليلين جدا مهمات A theoretical water cement ratio calculated from the considerations discussed above is not going to give an ideal situation for maximum strength قالوا انه هذه النسبة اللي هي 38% اللي وجدوها بصورة نظرية هي ما راح تنطيني الصورة الحقيقية اللي اقدر احصل بها على اعلى مقاومة انضغاط للكونكريت. 100 
بيرسنت كومباكشن شوف هنا انتبه عليها 100% كومباكشن يعني 100% من الحدل الراس of concrete is an important parameter for contributing to the maximum strength يقول وي هاي لازم شو احتاج؟ احتاج الى حدل جيد للكونكريت يعني مو بس اجي اذب الكونكريت وخلاص ارتبه وما اعرف ايش لا اذا معناها احنا نحتاج الى حدل فهذا الحدل ايش حيسوي لي؟ حيوزع لي المواد بصوره جيده الفقاعات الهوائيه الموجوده في الكونكريت حتخرج وبالتالي حعوض عليها بالماء الموجود فيملي لي كل الفراغات الموجوده في مكون الجلد lack of compaction النقصان في الحدل ايش حيسبب لي will result in air voids حيسبب لي فجوات هوائيه اذا ما احدل بصوره جيده عزيزي الطالب whose damaging effect on strength and durability of concrete وبالتالي حيسبب لي اضرار تاثيريه وين على مقاومه الكونكريت وعلى ديمومته اذا هذا السبب جدا مهم فبالتالي احنا لازم نزيد الووتر سيمت ريشو عن 38% حتى يستخدم ايضا لانجاز عمليات اخرى وهي عملية رص او حد للكونكريت To enable the concrete to be fully compacted with given efforts normally a higher water cement ratio than that calculated by theoretical considerations may be required اذا يجب ان نستخدم water cement ratio اكثر مما موجود هو بصورة نظرية That is to say, the function of water is also to lubricate the concrete so that the concrete can be compacted with specified effort for coming at the side of work. فبالتالي احنا هذا الماء المستخدم وين راح نستخدم عزيز الطالب؟ حنستخدمه to lubricate شنو شنو lubricate؟ يعني معناها انه نتخيل كل ال ingredients او كل مكونات الكونكريت الموجودة أن تغطى بالماء حتى أقلل من الاحتكاك الداخلي بيناتها وأحصل على أفضل نسبة حدل جيدة للجهود المبذولة في العمل حتى ندخل بالتفاصيل أكثر يقول The lubrication required إذا شنو الغاية من عدها اللابريكيشن أنا ليش أريد أحصل على اللابريكيشن أنه أحصل أنه كل المواد الموجودة تغطى بالماء ليش أولا for handling concrete without segregation حتى من انقل الخرسانه من باتش تو باتش يعني من مكان الى اخر ما راح يصير سيجريجيشن يعني المواد تتكلس يعني خلال فتره النقل احتاج الى وقت فخلال هذا الوقت ربما شنو؟ اذا كانت نسبه الماء قليله فحيلزم الكونكريت ينكمش فور بليسنج ويزاوت لوس اوف هوموجينيتي اذا حتى لما اريد اصب الكونكريت ما اخسر التجانس مالته هذا السبب الاخر السبب الاخر for compacting with the amount of efforts forthcoming حتى اقدر احدل بالجهود الممكنه لعمليه الحدل عمليه الحدل ما اريد اخلي جهازي هو يشتغل على الكونكريت حتى لا يفصل لي المواد ولا اريد اخليه قليل حتى ما ينجز شيء جيد اذا اريد اخليه بالصوره الطبيعيه فبالتالي لازم احصل على افضل نسبه water cement ratio واخيرا to finish it sufficiently easily يعني حتى لما اجي اعدل الكونكريت باستخدام المالج في عمليات الانهاء وتصفيه الكونكريت يكون عمليه سهله اذا كانت الخرسانه تحتوي على نسبه ما جيده to finish it sufficiently easily يكون بسهوله وبكفاءه so the presence of a certain quantity of water is of vital importance لذلك ايضا هذا يكون تعليل لهذه النقاط او قد يكون السؤال شنو دور اللابريكيشنز اذا دورها هي النقاط اللي ذكرناها الان The quality of concrete satisfying the above requirement is termed as workable concrete اذا قدرنا نوفر نسبة الماء الجيدة للكونكريت حنسميه في هذه الحالة بالخرسانة القابلة للتشغيل workable concrete خلاص انا حصلت على افضل كونكريت A concrete which is considered workable for mass concrete foundation is not workable for concrete to be used in roof construction نطي صورة عليه يعني من خلي ببالك عزيزي المهندس او عزيزي الطالب انه في حالة انه إن انت تريد الصب خرسانة في حالة الفاونديشن يختلف قابلية تشغيله عما هو في حالة السقوف 
اللي تكون السمك مالتها قليل شوف الفاونديشن تكون عريضه or even in roof construction concrete considered workable when vibrator is used is not workable when concrete is to be compacted by the hand يعني هل انه الحدل اللي يكون باستخدام الجهاز كما هو واضح بهاي الصورة هو نفس الحدل كما مستخدام اليد شوف هنا الرجل يستخدم اليد للحدل ليش؟ لان هنا مضطر هذا المكان ضيق فبالتالي مرات يضطر انه يستخدم فد خشبة او يستخدم فد عتلة حتى يحدل بها ويرص المواد بحيث تتوزع بالقالب وتتوزع بصورة صحيحة بين التسليح اذا معناها شنو تختلف باختلاف عملية الحدل يعني انت ما راح تحصل آه على خرسانة جيدة احتمال التفيحات اذا كان عندك الحدل باليد ولا تحصل على خرسانة جيدة اذا كان عندك الحدل باستخدام الجهاز ولا طريقة تنفيذك خطأ Similarly a concrete considered workable when used in thick section is not workable when required to be used in thin section زين اذا كان نفس الحالة اذا, إذا تستخدم انت قالب أه تكون هنا المسافة ضيقة شوف هنا القالب مسافة عريضة اذا انت تختلف بحسب استخدامك للقالب اذا كان السكشن سميك او اذا كان السكشن عريض يعني بيعرض اذا انه انت لك راح تكون الحرية في استخدام عملية الحدل وبالتالي حتحصل على افضل خرسانة قابلة للتشغيل في المشروع لو نجي نذكر ما هي العوامل المؤثرة على قابلية التشغيل ليش؟ to reduce internal friction for helping to get easy compaction حتى نحصل على افضل حدل. اولا الووتر كونتنت المحتوى المائي. اثنين الميكس بروبورشنز نسبة الخلط للمواد. ثلاثة السايز اوف اجريجيتس يعني مقاس الركام. اربعة شيب اوف اجريجيتس شكل الركام. وخمسة سيرفيس تكستشر اوف اجريجيت ملمس سطح الركام وسادسا الجريدنج اوف اجريجيت تدرج الركام واخيرا استخدام المضافات اذا كل هذه النقاط الرئيسية هي اللي تعالج لي مسألة الحصول على افضل قابلية تشغيل للخرسانة واذا سيطر عليها ممكن احصل على افضل كونكريت لهنا اعزائي الطلبة قدمنا بشرح مبسط عن الخرسانة الطرية ووضحناها بالصور وما هي الأهمية من حصول على أفضل خرسانة وما هي الخاصية المهمة اللي ذكرناها هي الوركوبلتي قابلية التشغيل في المحاضرات القادمة حنتكلم عن الفحوص الرئيسية لإيجاد الوركوبلتي شكرا جزيلا لكم ولحسن اصغائكم